Duda naman ang Public Attorney's Office sa resulta po ng DNA test ng PNP na hindi si Reynaldo de Guzman alias Kulot ang nakuhang labi sa ilog sa Nueva Ecija. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Yes, Connie. Kaya nang nabanggit mo nung umalma si Public Attorney's uh, Office Chief Attorney Perisida Costa sa so, naging pahayag ng PNP na base raw sa DNA testing ay hindi raw kay Kulot o kay Reynaldo de Guzman ang nakitang bangkay sa Kapan Nueva Ecija. Mismo mga magulang daw ang tumukoy at nag-identify sa bangkay ng bata ayon kay Acosta at base raw sa litrato ni Kulot na mismo mga magulang ang bigay parehong pareho raw ang itsura nito sa nakita na bangkay sa Gapan Nueva Ecija. Sabi pa ni Acosta, ang reliability daw ng, N ng DNA testing nakadepende raw sa reliability ng nakuhang specimen. Uh, as far as they're concerned daw, sa comparative analysis daw nila, eh, positibo raw na kay Kulot ang naturang bangkay. Sabi pa ni Acosta, unfair daw ang mga lumalabas ngayon. At tila raw may nanggugulo sa kaso ni na Carl uh, Arnaiz, Reynaldo de Guzman, at iba-iba na raw ang lumalabas. Samantala, umalma naman ang mga magulang ni Carl Arnaiz sa pahayag kahapon ng taxi driver na si Tomas Bagkal na hinold up daw siya ni Carl Arnaiz. Hindi raw ito magagawa ni Carl, lalo hindi naman daw palalabas ng bahay ang pinata at konti lang daw ang mga matalik niyang kaibigan. Hindi rin daw siya lumalabas kung hindi rin naman daw bibili ng importante bagay. Sabi pa ng ina ni Carla si Eva Arnaiz ay katawan pa lang daw ay eh, tila hindi naman daw kakayanin ni Carl si Bagkal na malaking mama raw. Pakiusap ng mga magulang, wag daw sanang haluan ng politika ang kaso ng pagkamatay ng kanila mga anak. Nag-breakdown naman, nag-mic drop at nag-walk out si PACC founding chairman Dante Jimenez dahil sa anyay pagbaboy umano na, sa mga kaso ng pagpatay kina Carl Arnaiz, Kian Loy de Los Santos at Reynaldo de Guzman alias Kulo. Sa pa ni Jimenez, halata raw na may isang senador ang ginagamit ang mga kaso ito para sa politika. Naod lang inakusahan ni Attorney Jing para sa patayong abogado para sa PACC ng manipulation si Senator Risa Ontiveros para mabago ang desisyon ng amang si Roy Concepcion na saktiang isa sa kanyang limang anak sa usapin ng kostogi para sa mga bata. Kung gusto nilang pabagsakin ng Pangulong Duterte, wag daw sana sa pamagitan ng mga kasong ito. Ang tinanggi naman ni Acosta na pao ang nagpiyansa kay Roy Concepcion at sabay pakiusap sa media na sana raw ay maging maingat sa paglalabas ng storya at wag daw paloko sa fake news. Samantala, sabi pa ni Acosta, wala naman daw epekto sa kaso nila ang mga naging pahayag ni Bagkal kahapon. At abangan na lang daw dahil meron daw silang ilalabas sa mga susunod na araw na magpapatunay daw na hindi daw si Carl Arnaiz ang nag-hold up sa taxi driver. Uh, Pag-aaralan pa naman ng pausa ngayon kung irereklamo nila si Bagkal dahil kung totoo raw ang sinasabi niya pwede siya maging state witness. Kung nagpapagamit lang daw siya, eh, meron daw siyang pananagutan. Connie? Maraming salamat, Dano Tingkungko.